。大家好，我是小颖。今天我们用这块南瓜和一碗面粉来做好吃的。首先把南瓜去皮去籽，再切片。去皮的南瓜大概三百克左右。切好之后，把它装入料理机里。再加四百毫升清水，选择果汁键，打成南瓜汁。再过滤出来二百二十毫升南瓜汁，放一旁备用。再准备四百克高筋面粉，加四克盐，增加面粉的筋性。再慢慢倒入南瓜汁，一边倒一边搅拌，搅拌成这种面絮状，再揉成面团。一开始揉不光滑没有关系，那么先不揉。先盖上，醒十分钟。十分钟之后再来揉面，非常容易就能把面揉得非常光滑。像这种软硬适中的面团就可以啦。再把它搓成长条，然后分割成八个小面团。再把每个小面团再揉一揉，整理成圆形。像这样就可以啦，再把它装入盘中，然后盖上，洗面半个小时。再准备一个包菜，对半切开，切半个就够啦。再把它对半切开，放入清水里，再加一勺盐，浸泡十分钟。再准备半个胡萝卜，先切片。再切丝，装入碗中备用。再准备一个青红辣椒，去蒂去籽，再切成细丝，装入碗中备用。再准备一把小葱，切断，装入碗中备用。再准备半头大蒜，切成蒜片；生姜切成姜片，装入碗中备用。再把包菜清洗干净，切丝，装入碗中备用。最后准备一块五花肉，切成薄片，装入碗中备用。我们的面也已经醒好啦。再取一个面团出来，用手轻轻拍扁，再用擀面杖擀大擀薄。这个时候的面延展性非常的好，很容易擀开。面皮上再刷上食用油，然后利用一根筷子从一头卷起来，像这样就可以啦。再把筷子拿出来，再把它装入盘子里，盘子提前刷上食用油。这个颜色也非常的漂亮，金黄色的。表面上再刷上一层食用油，防止粘连，然后盖上耐高温的保鲜膜，提前把锅中水烧开，开水上锅，大火蒸十分钟。时间差不多了，我们把它取出来，稍微放凉之后，再把面团取出来，再把它切成面条的宽度。然后再把它抖散开，这样我们的面条就做好啦。把它装入盘中备用。热锅放油，油热之后放入干辣椒和花椒，翻炒，转小火炒出香味。再把辣椒和花椒捞出来，不要。再把五花肉也加进来翻炒，炒至金黄色，并且把五花肉的油脂炒出来。再把姜蒜片也加进来，炒出香味。炒香之后，再加一勺黄豆酱、一勺蚝油、适量的生抽、适量的胡椒粉，翻炒出酱香味。再把胡萝卜和包菜也加进来翻炒，炒至胡萝卜断生，大概需要三分钟左右。再把面条也加进来，青红椒和葱段也加进来，翻炒均匀
，炒着青红椒断生，哇，好香啊！这个面条真的是太香了。炒的差不多了，出锅装盘，香喷喷的面条就做好啦。有菜，有肉，又有面，真的是营养又美味。面条的口感非常的劲道，加上南瓜更加的营养。加上配菜，真的是太香了，一口一口停不下来。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。这是泡了一个晚上的糯米，把它控干水分，装入碗中，用擀面杖捣碎，装入盘子中，上锅先蒸十分钟。再打开盖子，加一勺白糖，一小碗开水，再用筷子翻动一下，再盖上盖子蒸二十分钟。准备适量的蔓越莓，加入清水清洗干净，装入盘中备用。把蒸好的糯米取出来，放凉。把蔓越莓放入锅中蒸两分钟，再取出来备用。准备一个干净的保鲜袋，装入碗中。把糯米装入保鲜袋中，用手压一压，再铺上一层蔓越莓，再把剩下的糯米铺在蔓越莓上，压结实。最后再铺上蔓越莓，放入冰箱冷藏一个小时，再把它切开，再撒上适量的白糖或者是椰蓉，美味的糯米凉糕就做好啦。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢大家的支持。
大家好，我是小颖。今天我们用面条和包菜来做好吃的。首先把面条放一旁备用，再把包菜切成四半。切好之后装入大碗中，然后加一勺盐，再倒入清水，在盐水里浸泡五分钟。再准备一根大葱，切成葱片。准备适量的大蒜，切成蒜片；生姜切成姜片。切好之后装入盘中。再准备一把干辣椒备用。再准备十块钱的五花肉，切成薄片。切好之后装入碗中备用。我们的包菜也泡的差不多啦，清洗干净，然后切成细丝。切好之后装入盘中备用。再准备三个西红柿，放入绞肉机里，然后盖上打碎，也可以用刀切碎，像这样就可以啦。放一旁备用。热锅放油，油热之后放入五花肉，翻炒一下，炒出部分油脂，炒至五花肉微微发黄，像这样就可以啦。再把葱姜蒜片加进来，翻炒出香味。炒香之后，再把西红柿也加进来，翻炒均匀。这样做五花肉容易软烂，而且不油腻。然后盖上焖三分钟。三分钟之后再来调味，加一勺生抽，一勺老抽，一勺蚝油，适量的胡椒粉。一勺白糖，一勺盐，然后翻炒均匀，再把包菜也加进来，再翻炒一下，炒至包菜变软，像这样就可以啦。然后加一碗清水，水的量要多一点，然后盖上，大火烧开，烧开之后再盛一碗汤汁出来备用。汤汁剩一半的时候，把面条加进来，把面条均匀的铺在上面，再把汤汁也加进来，然后盖上，先焖三分钟。三分钟之后，再给面条翻个面。这里的汤汁一定要多放一点，面条非常的吸汤。像这样就可以啦，然后盖上，再焖三分钟。时间差不多啦，哇，好香啊！再把它搅拌均匀，面条看不到白心就已经熟啦。香喷喷的包菜焖面就做好啦。这样做的面条真的是太香了，有肉又有菜，营养也是非常的丰富。加了西红柿，增加了口感，吃起来香而不腻，同时也增加了营养。这样做的面条，大人小孩都非常喜欢吃，做法也不难。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频，就关注我吧。谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们用花生米和鸡蛋来做好吃的。首先准备一百五十克花生米，倒入碗中，加入清水，清洗一下表面的灰尘。清洗干净之后，控干水分，装入碗中，再打入两个鸡蛋。然后倒入料理机里，再加150毫升清水，选择果汁馅打成花生糊。再准备300克面粉，加3克酵母粉，一勺白糖，促进酵母发酵。先把它们搅搅匀，然后倒入我们打好的花生糊，一边倒一边搅拌，搅拌成这种面絮状。再加20克食用油，然后揉成面团。揉成一个稍微偏柔软的面团，像这样就可以啦。光滑的软面团，然后盖上保鲜膜，发酵至两倍大，也可以放冰箱里冷藏发酵一夜。这样我们的面就发好啦，变得胖乎乎的，里面全是蜂窝状。再把它取出来揉一揉，面板上和手上都抹点食用油，防止粘连。然后把它整理成圆形，再用手拍扁。
，再取出擀面杖，把它擀成长方形的大面饼，不用太厚，零点四厘米左右就可以，像这样就可以啦。再把它切成五厘米左右的面条。然后在面条中间再切上一刀，再两个一组把它叠起来，像这样就可以啦。然后在中间再划上一刀，像这样就可以。再用手把它撑开，这样我们的身披就做好啦。全部都做好之后，再盖上保鲜膜，二次发酵十分钟左右，像这样就发好啦，变得胖乎乎的，拿起来轻飘飘的。锅中多放点油，油温烧至五成热，放下筷子能迅速起小泡泡，像这样就可以。然后下入我们做好的生坯，转中小火慢慢炸，炸至一面金黄之后，再给它翻一面，炸至两面金黄全部都鼓起来，像这样就可以啦。全程大概需要四分钟左右，再把它捞出来控油。捞出来之后再关火，这样不容易吸油。刚出锅的时候，外皮非常的酥脆，咬上一口，里面还有非常浓郁的花生香味，非常的好吃。虽然是油炸的，但是它里面一点也不吸油，里面非常的松软，像面包一样。个人感觉比油条还要香，可以提前把面揉好。放冰箱里冷藏发酵一夜，用它来做早餐也来得及。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天买了一斤多大虾，我们用它来做个好吃的。首先把虾线挑出来，用牙签穿透虾的第二个关节，像这样把虾线挑出来，像这样就可以啦。再把虾脚和虾须剪掉，不要。全部都处理好之后，装入碗中，再倒入清水，把它清洗一下。清洗干净之后，控干水分，装入碗中。再从虾的后背划上一刀，这样容易入味，同时也比较好去皮。像这样就可以啦。全部都处理好，装入碗中，再加一勺料酒，搅拌均匀，然后腌制十五分钟。趁这个时间，我们来准备一点配菜。准备一把花菜，加一勺小苏打，一勺盐，倒入清水，清洗一下，浸泡十分钟。再准备几根洗干净的蒜苔，切成小段。切好之后装入碗中备用。再准备半个洋葱，切成小块。切好之后和蒜苔装在一起备用。再准备一根黄瓜，先切成小段，然后改刀切成黄瓜条，装入碗中备用。再准备半根大葱，切片，一小块生姜也切片，适量的大蒜切成大蒜片，切好之后装入碗中备用。我们的花菜也泡得差不多啦，把它清洗干净，控干水分，装入碗中备用。大虾已经腌好啦，加一勺淀粉，然后用手抓拌均匀，让每个大虾都裹上一层薄薄的淀粉，像这样就可以啦。锅中多放点油，油温烧至六成热，放下筷子能迅速起泡泡，像这样就可以。再把大虾也加进来。然后用筷子搅动一下，防止粘连。大火炸一分钟左右，炸至大虾变色。大火炸能缩短炸制时间，外皮酥脆的同时保持内部鲜嫩，像这样就可以啦。先盛出来，装入碗中备用。再把花菜也加进来，大火炸一分钟，看到花菜梗变绿，马上捞出来控油。锅中留少许底油。放入葱姜蒜片，再加适量的干辣椒，再加一勺老干妈，一勺豆瓣酱，翻炒出香味，同时炒出红油
，再把大虾也加进来，翻炒均匀。翻炒均匀之后，把洋葱和蒜苔加进来，花菜也加进来，再把黄瓜条也加进来，再加一勺生抽，一勺料酒，调料都是咸的，就不用再放盐了。炒至蒜苔和洋葱断生，出锅前再加入适量的花椒油，翻炒均匀。哇，好香啊！香喷喷的干锅大虾就做好啦。再把它装入一个大一点的盘中，最后再撒点熟芝麻和香菜点缀。大虾这样做真的是太香了，它的口感有一点点麻，一点点辣，非常的入味，鲜香。这里所有的配菜也是吸煮了虾的鲜味，鲜香又入味，真的是非常好吃。个人感觉配菜比大虾还要更好吃，所以配菜一定要多放一点。满满的一大盘子，好看又好吃，做法也不难。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们用面粉来做好吃的。首先准备300克面粉，加3克酵母粉， 2克小苏打，再打入一颗鸡蛋，再加入180毫升温水，一边加一边搅拌，搅拌至没有干面粉，像这种粘稠的面糊状就可以啦。面糊不能太稀，然后盖上保鲜膜，放到冰箱里冷藏发酵一个晚上。早上起来，先把面糊拿出来回温，再准备一根大葱，先切丝，再切成葱花。如果家里有小葱，最好是用小葱。切好之后放入面糊里，然后用筷子搅拌均匀，顺便给面糊排排气。像这样就可以啦。先放一旁备用。再准备一个裱花袋。如果没有裱花袋，也可以用保鲜袋，然后把面糊倒入裱花袋里，然后再把封口系紧，再静置十分钟。平底锅里多放点油，油没过锅底就可以。然后把裱花袋剪一个两厘米左右的口子，然后再垂直把面糊挤入锅里。用筷子夹断，筷子上最好抹点油，这样不粘。像这样就可以啦，不用太大，太大了不容易熟。用中大火煎两分钟左右，再给它们挨个翻面。烙这个饼不用盖盖子，像这样重复翻面，烙至两面金黄，表面酥脆。全程大概需要五分钟左右，烙至小饼全部都鼓起。像这样胖乎乎的，基本上就已经熟啦。用铲子摁压，立刻回弹，不塌陷，就可以出锅啦。哇，好香啊！浓浓的葱花香味，真的是太香了。美味的葱花饼就做好啦。做法比油条简单，不用太多的油，外皮酥脆，里面蓬松暄软，浓浓的葱花香味，个人感觉比油条还要好吃。看一下里面，它一点也不吸油，松软又劲道。我们晚上提前把面调好，放冰箱里冷藏发酵，早上起来十几分钟就能搞定早餐。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天花五十块钱买了半只大公鸡，我们用它来做个好吃的。首先在鸡肉里加一勺面粉，然后用手抓一抓，抓两分钟左右，感觉到有一点粘手，然后倒入清水，再充分清洗干净。这一步主要是去除血水和杂质。清洗干净之后控干水分，装入碗中。再加一勺小苏打，抓拌均匀。加小苏打能使鸡肉更加的滑嫩。抓均匀之后静置五分钟。然后再把它清洗干净，再准备适量的大蒜，切成蒜末
，准备一块生姜，切成姜末。切好之后，装入碗中，再淋上烧开的热油爆香，再加两勺生抽，一勺老抽，一勺蚝油，两勺料酒。两勺黄豆酱，酱料都是咸的，就不用放盐了。最后再加适量的胡椒粉，搅拌均匀，像这样就可以啦。再把酱料淋在鸡肉上，然后再充分抓拌均匀，多抓一会儿更加容易入味。抓均匀之后腌制二十分钟，再准备适量的香菇，清洗干净，再打一下花刀。这样更容易入味，同时也更加漂亮。像这样就可以啦。全部都做好，再把锅中水烧开，加一勺盐，然后倒入香菇，焯水一分钟。一分钟之后，再把它捞出来，过一下凉水，然后把它捞出来，控干水分。装入大碗中，再把腌好的鸡块也加进来，铺均匀，像这样就可以啦。放入锅中，水烧开之后，大火蒸二十五分钟。时间差不多啦，我们打开看看。哇，好香啊！鸡肉和香菇这样搭配真的是太香了。最后再撒点香菜点缀。这样蒸出来的鸡肉非常的滑嫩，再搭配上香菇，有淡淡的香味，不用炒不油炸，做法也是非常简单。鸡肉滑嫩，营养不流失，老人和孩子都非常的适合。香菇也是吸走了汤汁，入味又鲜香，营养也是非常的丰富。蒸出来的鸡肉口感鲜嫩，也非常的入味软烂，轻松就能脱骨。没有经过油炒，吃起来也不会油腻。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影。今天我们用菠萝和鸡蛋来做好吃的。首先把菠萝放一旁备用，再准备两个鸡蛋，打入碗中，再加三颗酵母粉、二十克白糖、一百二十毫升纯牛奶，然后用筷子搅拌均匀。搅拌至酵母粉溶解，再慢慢加入三百五十克高筋面粉，一边加一边搅拌，搅拌成这种面絮状就可以啦。再加三克盐，增加面粉的筋性，二十克食用油，然后揉成面团，要多揉一会儿，尽量把面团揉光滑，像这种偏柔软的光滑面团就可以啦。然后盖上保鲜膜，放冰箱里，冷藏发酵一个晚上。再准备一个菠萝，去头去尾，先切成厚片，再去皮，用这个方法去皮还是比较简单的。再把菠萝上的黑点也切去，切的时候要小心一点，不要划到手。像这样就可以啦。再把它清洗一下，然后先切片。再切成小块，切好之后全部放入绞肉机里，然后盖上，打成碎末，像这样就可以啦，有一点颗粒感，口感更好。然后倒入锅里，再加六十克冰糖或者是白糖，然后开小火慢慢煮，一边煮一边搅拌。把菠萝的水分炒干就可以啦，大概需要五分钟左右，像这样就可以啦。酸酸甜甜的菠萝酱就做好啦。再把它装入碗中，放一旁备用。这是在冰箱里发酵了十七个小时的面团，室温又发酵了半个小时，用手指搓动，不塌陷也不回缩，就已经发酵好啦。再把它取出来，转移到案板上。再揉一揉，排排气，再揉五分钟左右，把它搓成长条，像这样就可以啦。然后分割成大小均匀的小面团
，我这里分了九个，再把每个小面团再揉一揉，然后整理成圆形，像这样就可以啦。全部都做好，放一旁备用。再准备一个大碗，底部刷上食用油，然后放一旁备用。然后把第一个做好的面团取出来，用手轻轻拍扁。然后取出擀面杖，把它擀成包子皮，像这样就可以啦。再加上一大勺菠萝酱，然后像包包子一样把它包起来。封口要捏紧一点，防止露馅。像这样就可以啦。再把它装入大碗中，全部都做好，然后盖上保鲜膜，二次发酵至两倍大。大概还需要二十分钟，像这样就发酵好啦，变得胖乎乎的。用手指摁压，轻微回弹，然后准备一个鸡蛋黄，用刷子搅散，面团上刷上一层薄薄的蛋黄液，再撒点熟芝麻点缀，好看又好吃。然后盖上耐高温的保鲜膜，冷水上锅。然后盖上，水烧开之后，大火蒸四十五分钟，时间到之后关火再焖五分钟。哇，好香啊！浓浓的菠萝香味。稍微放凉之后，再把它取出来，用小刀在边缘划一圈，然后倒扣取出来。非常的松软，颜色也很漂亮。掰开来看一下。里面有一点拉丝，浓浓的菠萝香味。它是可以这样一层一层撕下来的，非常的柔软，和外面买的面包没有什么两样。里面是酸酸甜甜的菠萝馅，没有任何的添加剂，老人和孩子都可以放心吃。因为在冰箱里冷藏了一个晚上，面筋自然形成。不用揉出手套膜，也一样的松软拉丝，做法也算比较简单。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。